Yeah, hello viewers, welcome you all for this video. So uh, we are from MagniQ Software and uh, in this video, so I'm going to talk some uh, interesting facts about the programming. So most of the viewers uh, might not familiar with the things um, that I'm going to speak about, okay? So in this video, there are a lot of questions, a lot of interesting facts, programming, programming languages, I will explain to you. Uh, so I will miss you in the next video. And if you are subscribed to my channel, please like and share my channel, and like and share my channel, okay? Right, so my dear friends, चाला मंदी, for example, programming अंटे चाला अंटुन टारो, for example, कुंदर Python अंटारो, कुंदर Java अंटारो, कुंदर C++, C, so मारक तेलस्टन में चाला होना ही, so the first interesting thing is that, like first interesting question I would like to like bring in front of you is like you know, so what are the total number of programming languages? What could be your expectation? Okay, so the first thing is what what are the total number? Okay, so how many total how many languages are there? Okay. So as per your expectation, so how many languages, so how many programming languages, languages, okay, total. So this is first question that I'm going to bring uh, it to you. So it's interesting fact, interesting thing. Right? So I am going to talk about the language, the language, the language, the language, the total. So guess what? 5, 10, 15, 50, 500, 5,000. What do you think? It couldn't be anything, right? So the answer is... Shall I say the answer? Yes. Okay. So the answer is, so till now in the computer world, we have more than 500 plus programming languages with their own syntax. Own syntax in the languages, more than 500 languages are there. And for example, if you take C, C has its own syntax. Alage Python is put a Python own syntax only. C++ has its own syntax. Java has its own syntax like that. So own syntax in the languages, Approximately, we have, uh, like, not approximately, we have, you know, like uh, 500 plus languages are there. Okay. So, this is the first question that I would like to discuss. Then, I say, in the languages, so it's the biggest confusion, language because when we decide to learn programming, you know, people, we will take the advices from maybe from seniors or maybe from colleagues or maybe from working professionals, right? So, now, as a human being or as a computer scientist, so generally, how many programming language is it, it is suggestible to learn for any candidate? You can be of degree level or it can be of PG level, whatever it is. So the next question, next interesting question that comes is, so how many languages, how many programming languages, okay? So one should learn, okay? Means it doesn't mean that, you know, kachitanda in an kaman kadu, minimum ga in an So According to the answers of experts, according to the views of experts, ever in a Gani Vandi, Kachitanga, minimum, minimum, rendu programming languages tells you undali, rendu programming languages nature koni undali. Andulo, oka tenante, oka one programming should be general purpose programming language ayundali, rendo programming language anedi, miru dentlo ate specialization chest naro, for example, miru BTEC and Kondi, miru BTEC civil engineering ate, mi civil engineering domain lo apply chase language kachidanani ko tachundali. Similarly, if you are a mechanical engineer or if you are an electrical engineer or if you are a computer science engineer, then exclusive miru mi of the specialization ki erete use chest naro, Atlantic language kuda miko koti telesundali. Ante, everyone mandatorily must and should do minimum two programming languages. You can't depend only on one programming language. So, every time you programming language, you have to learn two programming languages. So, one is the general purpose programming language. General purpose programming language, you can do anything with that. Okay. Second thing is, at least one programming language which is specific to your domain, which is specific to your interested area. Okay. So, you have to learn minimum two languages. So, if you have to learn two languages, you can learn automatically and easily you can learn on your own. If you are familiar with two programming languages, as I told you, then learning the third language or fourth language is simple. No need to take any coaching everywhere. Like, you know, if you want to learn third language or fourth language, because automatically first language, second language, you're going to make perfect. Ochunte, minimum two languages make perfect. Ochunte, tanga, third language, fourth language, mere independent. Ga ko galbu taru. Okay, what I mean to say is, for example, Python is a general purpose language. So, for example, as a student, first I learned Python. Then, 
స్పెషలైజేషన్ సంబంధించింది లేదా డొమైన్ కి సంబంధించింది ఇంకో ఇంకో లాంగ్వేజ్ అయితే నేర్చుకున్నాను కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నేర్చుకున్నాను ఓకే సో పైథన్ సి దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ దెన్ యూ కెన్ లర్న్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఇండిపెండెంట్లీ దట్స్ వాట్ ఎమ్ టెల్లింగ్ ఓకే బికాస్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ సిమిలర్ సో యూ కెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు లర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సో బట్ మ్యాండేటరీ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ మినిమమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ యూ టు యూ ఇస్ హూ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాసింది ఎవరు సో హూ హ్యాస్ రిటర్న్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ వరల్డ్ లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసింది ఎవరు చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఓకే ద ఆన్సర్ ఈస్ దాట్ ఓకే సో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఈ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేకపోతే కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్ కాదండి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసింది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వరల్డ్ లో రాసింది ఒక అమ్మాయి షీఈస్ అ గర్ల్ హర్ నేమ్ ఈస్ అడా లవలీస్ అండ్ షీ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రిటర్న్ బై a girl her name is ada lovelies okay ada lovelies ane ammayi first computer program rasindi in the year 1883 lo and interestingly she is not from the computer science background she is basically from the mathematics background so enduku cheptunanu ante chaala mandi coding ante csc non csc it background non it background and differentiate chestu untaru so my dear friends so most of the programming language create chesina vallu non computer science non non it background nunche unnaru ekkuva ga programs rasina vallu manchi manchi program rasina vallu kuda computer science vallato paatu non computer science non it vallu kuda unnaru meer enta pedda industry teeskunna kuda a software industry na teeskondi andulo heads heads ga unna vallu andaru kuda they are not all from computer science and it background enduku cheptunnaru ante ee rojulo chaala mandi kuda సో సిఎస్సి ఐటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మాది కాదు అని చెప్పి చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు ఎవరైతే ప్రోగ్రామింగ్ పైన పాపం ఐటి సైడ్ ఎంటర్ అయినాం అనుకుంటారు కానీ కాకపోతే బట్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డ్యూ టు సమ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ దే ఫీల్ దట్ వీ ఆర్ న్యూ టు దిస్ సిఎస్సి వీఆర్ న్యూ టు ఎస్ యూ మే బి న్యూ బట్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ యూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ జనరల్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ బికమ్ ఎ బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్ ఓకే so that is what these are the three interesting questions these are the three interesting facts that i would like to bring in this video so once again i am telling you please subscribe our channel like our videos and share our videos inka upcoming videos lo inka inka chaala interesting things unnayandi programming gurinchi chaala mandi ki teliyani vishayalu so chaala easy ga unna issues chaala unnai so vaati gurinchi inka manchi facts tho inka manchi questions tho mi munduku vastanu so thank you friends bye bye for this video